ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി സോഷ്യോളജിയുടെ ഫൈനൽ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്കും ഇതുവരെ ബുക്ക് തുറക്കാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചായി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും തോന്നുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടച്ച് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഒക്കെ കൂടുതലും അൺവേഡ് ആട്ടോ പ്രാകൃത ലളിത സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാകൃത ലളിത സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ആൻസർ സോഷ്യൽ ആന്ത്രോപോളജി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് മിൽസിൻ്റെ എന്നാണ് മിൽസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ആൻസർ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെയും പഠിക്കുക ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും പഠിക്കുക അതാണ് സി ഡബ്ല്യു മിൽസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ആശയത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ അത് തന്നെയാണ് സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് പറഞ്ഞതും സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ സമൂഹശാസ്ത്ര സങ്കല്പം എന്നാണ് മലയാളം നാല് സമൂഹശാസ്ത്ര സങ്കല്പം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതും സി റൈറ്റ് മിൽസ് സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് ആണ് അതുപോലെ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി അത് അഗസ്റ്റ് അഗസ്റ്റ് കോംറ്റെ എന്നാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ ഈ സി റൈറ്റ് മിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തായാലും നോക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒൺവേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് സാമൂഹ്യവൽക്കരണ ഏജൻസികൾ ചോദിക്കുന്നത് കുടുംബം ഫാമിലി സ്കൂള് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിള് ഏഴാമത്തെ നാം അംഗങ്ങളല്ലാത്ത എന്നാൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സംഘങ്ങളാണ് സൂചിത സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് റഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും വിമാനത്താവളത്തിലും കാത്തു നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ഏത് സംഘത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കോസി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും കോസി ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത് പ്രാഥമിക സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഖാഭിമുഖ ബന്ധം ഫേസ് ടു ഫേസ് റിലേഷൻ ഒമ്പത് ഒരു പദവി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പദവിയിലേക്കോ തൊഴിലിലേക്കോ ഉള്ളൊരു മാറ്റം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി സാമൂഹിക ചലനാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തേത് പദവിയോടോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തെ അതായത് പദവിയോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തെ ഡേഷ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രസ്റ്റീജ് എന്നാണ് ആൻസർ പതിനൊന്നാമത്തേത് ഒരു ക്രമത്തിൽ എഴുതാനുള്ള കേട്ടോ അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പദവി സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ മലയാളമായിട്ടാണ് പദവി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അലങ്കരിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റോള് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് പ്ലേ എന്നാണ് പ്ലേ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഒരു ഇപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ എഴുതേണ്ട അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെ എഴുതിയതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം സ്റ്റാറ്റസ് സെറ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദവി എന്ന് തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൗമാരത്തിൽ കുടുംബത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കൂട്ടം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൗമാരപ്രായത്തിൽ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന കൗമാരം എന്നൊക്കെ കണ്ട ഉടനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ അതാണ് ആൻസർ പതിനാല് നാം സമൂഹത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പേരാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പതിനഞ്ച് ഒരു പഠനത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പഠന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന പേര് ത്രികോണ മാപ്പനം എന്നാണ് ട്രയാങ്കുലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ത്രികോണ മാപ്പനം അടുത്തത് ദി ഗോൾഡൻ ബോ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ജെയിംസ് ഫ്രൈസർ പതിനേഴ് മറ്റൊരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഗവേഷണത്തെ നോക്കിക്കാണുന
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭിന്നതകൾക്കിടയിലും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും സഹവർത്തിത്വത്തിനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ല ഇനി മലയാളമാണ് സമരസപ്പെടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തം അതായത് മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദുരന്തം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം അപ്പൊ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം കണ്ടാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദുർക്കീമിന്റെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ആശയം എന്താണെന്നാണ് ദുർക്കീം എമിലി ദുർക്കീം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം പേര് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ആശയം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്നാണ് ആൻസർ ഇരുപത്തിനാല് റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ വക്താവ് എമിലി ദുർക്കീമാണ് അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യവും സംഘബോധവും എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തേണ്ട എമിലി ദുർഖീം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമാണത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി എസ് ഗുരേ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന കൊസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒൺവേഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആൻസർ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഡോളസൻസ് പീരീഡിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് കൗമാരക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡോളസൻസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഡോളസൻസ് അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് നേരെ നേരെ എഴുതാം അതുപോലെ റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറുകൾ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ കോസി ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പീപ്പിൾ ഗാതേഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേഡിയം അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത് അതുപോലെ പീപ്പിൾ ഇൻ എ സിനിമ ഹാൾ ഒരു സിനിമ ഹാളിലെ അറിയപ്പെടാത്ത ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ തന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം അതൊക്കെ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർമൽ സെക്കൻഡറി തന്നെ ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പൊക്കെ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്തത് റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇന്ത്യ തന്നെ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ കോസി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ പീപ്പിൾ ഗാതേഡ് ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ് സൈറ്റ് അതുപോലെ വിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അഡോളസൻസ് ഒക്കെയുള്ള സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ആസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബൈ ബർത്ത് ജെൻഡർ അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബൈ എഫേർട്ട് ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ നേരെ നേരെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നാലാമത്തേത് റൂൾസ് ഓഫ് മാരേജ് വിവാഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻഡോഗമി ആൻഡ് എക്സോഗമി സ്വഗണ വിവാഹം സ്വന്തം വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വിവാഹം എക്സോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യഗണത്തിൽപ്പെട്ട വിവാഹം അപ്പൊ വിവാഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് റൂൾസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഫോമൽ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഫോർമൽ അല്ല ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരികമല്ല അനൗപചാരികം അപ്പോൾ ഇൻഫോമൽ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി റിലീജിയനൊക്കെ ഇൻഫോമൽ ആണ് ഫോർമൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോലീസ് ലോ ഒക്കെ അടുത്തത് മൈക്രോ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി മാക്രോ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ സൂക്ഷ്മ സ്തൂല എന്നുള്ളത് മലയാളം അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കൾച്ചർ എത്നോസെൻട്രിസം കോസ്മോപൊളിറ്റാനിസം കിൻഷിപ്പ് കോൺസെൻജിയനിസ് എഫിനൽ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ മാരേജ് റൂൾ എൻഡോഗമി ആൻഡ് എക്സോഗമി ഓരോന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങളാണ് നോക്ക കൾച്ചർ സംസ്കാരം
പെർഫോമിങ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രിവിലേജഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ചാൻസസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മനുഷ്യ ദുര മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തവും ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ വനനശീകരണമൊക്കെ നാച്ചുറൽ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്ററിന് എക്സാമ്പിളാണ് സുനാമി എത്തുകയൊക്കെ ഒക്കെ സുനാമി ഭൂകമ്പമൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ബ്യൂറോക്രസി ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ചോദ്യം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് പൊസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ റിലയൻസ് ഓൺ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നാലാമത്തെ ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളിൽ കുറേ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്താൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സും എക്കണോമിക്സും ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഓക്കെ താങ്ക് യു 